안녕하세요. 50대 유튜브 힐링타임입니다. 지난 봄에 가고소행초 분갈이 하면서 프리물러와 합식해서 심는 영상을 올렸었는데요. 그 앵초가 베란다에서 여름 잘 나고 요즘 꽃이 피고 있어요. 여름 장마철 대부분 죽어버리는 프리물러도 한 폭이 살아있고요. 기대도 안 했는데 기특합니다. 이곳은 대구라 가고소 앵초가 요즘 피지만 남쪽 지방은 이곳보다 먼저 꽃이 폈는지요. 이미 꽃이 피고 있을 시기입니다. 중부지방, 북부지방도 앞으로 점점 꽃이 필 거고요. 가고소 앵초는 지금부터 꽃 펴서 겨울 내내 계속 꽃을 피워야 정상인데요. 꽃이 안 피고 있다면 두 가지를 중점적으로 살펴보세요. 첫 번째 살펴볼 것은 잎이 너무 무성한가 입니다. 처음 하원에서 구입하면 잎이 작고 꽃이 많이 피어 있을 거예요. 그런데 한 해, 두해 죽이지 않고 키우다 보면 은 목대가 굵어지고 잎도 거대해지는데요. 작은 화분에서 분재처럼 키우지 않으면 어쩔 수가 없어요. 이 가고소 앵체도 큰 화분에 심어져 있어서 잎이 엄청 커지요. 다행히 꽃이 피고 있지만 잎을 그대로 두면 잎들에게로 영양분을 모두 보내고 꽃은 피지 않아요. 아래쪽에 큰 잎들을 제거해 주세요. 제거해도 아직 잎들이 많아서 강압성에 아무 문제가 없어요. 그리고 안쪽에서 새순이 계속 나오고 있으니까 걱정 말고 잘라주세요. 잎이 힘이 없어 보이죠? 이 정도는 되어야 저는 물을 준답니다. 두 번째로 살펴봐야 할 것은 지금 시기에 필요한 것 바로 이것입니다. 복합비료 비료는 알갱이로 주는 것보다 이렇게 물에 녹여서 다시 물과 희석해서 주는 게 효과가 더 빨라요. 저는 봄에 비료와 그름을 섞어서 분갈이 한 후에 그 이후로는 비료를 준 적이 없기에 꽃이 피는 것을 보고 비료를 주는 거니까 여러분은 바로 따라하면 안 됩니다. 여름 보내고 가을까지 비료를 주지 않았을 때만 이 영상 보고 바로 비료 줘도 되고요. 혹시라도 그동안 영양제나 비료를 주었다면 지금 비료는 절대 주지 말고 큰 잎들만 잘라주세요. 그동안 비료를 주었다면 분명 잎들도 커져 있을 거예요. 이미 흙 속에 영양분이 가득한 상태입니다. 잎을 잘라준 뒤에는 흙이 마르고 잎이 시들해질 때까지 물을 말렸다가 주고요. 꽃이 피는 식물은 너무 영양이 과하면 잎만 무성하고 꽃을 피우지 않습니다. 특히나 질소 비료는 잎을 키웁니다. 이 가고수 행초는 봄에 분갈이 이후에 비료나 영양제를 준 적이 없는데도 잎이 거대하지요? 그 이유는 제 베란다 유리가 이중 선팅이 되어 있어서 빛이 부족하거든요. 그래서 웃자란 거예요. 그럼에도 흙의 영양이 부족하고 물을 자주 주지 않고 건조하게 키워서 이렇게 꽃이 피는 거고요. 지금 큰잎을 잘라내고 부족한 영양분 비료를 넣어줬으니까 바로 두 번째, 세 번째 꽃들을 겨울 동안 피워낼 거예요. 이제 아셨지요? 너무 건강해 보이는 가고수 앵초 마냥 꽃피길 기다리지 말고요. 이두 가지, 첫 번째 너무 큰잎 제거해주기 두 번째 복합비료 희석해서 주는 것 잊지 마세요. 원예용 노란색 알갱이 비료도 괜찮습니다. 
아 그리고 거듭 강조하는 것은 주의사항 있었잖아요. 그동안 계속 영양분을 넣어줬다면 빌려주지 않는 것 잊지 마세요. 이두 가지 신경 써준다면 분명 예쁜 꽃으로 인사를 해줄 거예요. 그리고 가고소행초 번식은 삽목, 포기 나누기, 씨앗 파종으로 할수 있는데요. 이렇게 잘라서 삽목하면 뿌리가 나옵니다. 그런데 지금은 이런 작은 포기에서도 꽃이 필 거니까 지금은 하지 말고요. 기다렸다가 꽃이 다진 뒤에 봄에 삽목하거나 분주해서 수량을 늘려보세요. 지금 피고 있는 꽃들에게서도 씨앗이 생기는데요. 모두 생기지는 않더라고요. 그래도 몇 개씩은 생기니까 그 씨앗이 여물면 채종했다가 바로 파종해도 되고요. 가을에 파종해도 됩니다. 야생화들은 저절로 씨앗이 떨어지는 게 가장 발화율이 좋더라고요. 그런데 베란다에서 채종하는 것은 인공적으로 채종해야 하니까 어, 최종 후 며칠은 바짝 말린 후에 빠른 실 안에 파종하는 게 제일 좋아요. 시간이 지날수록 발화율은 점점 떨어지니 늦어도 가을 안에 파종하세요. 이번 영상 도움되셨나요? 제게 영상 제작할 수 있는 힘을 주는 구독, 좋아요, 알림 부탁드립니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.